Hi friends, welcome to Anu's Lifestyle. In this video, we will a vegetable gravy recipe. This is a combination of chapati and combination. It is special because we have vegetables and gravy. We have vegetable balls and we have gravy. So, we will make a first one. We will make a medium size. We will make a medium size. We will make a medium size. We will make வெச்சிருக்கற ஒரு கேரட் அப்படியே வந்து பச்சையா துருவி வெச்சிருக்கற இதுக்கு வந்து இதே वेजिटेबल्स தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின இல்ல இதோட வந்துட்டு முட்டைக்கோஸ் இருந்துச்சுனா துருவி சேர்த்துக்கலாம் இல்ல வந்து பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் மெயினா உருளைக்கிழங்க அதோட வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச वेजिटेबल्स இருக்கிற वेजिटेबल எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் சோ இதோட வந்துட்டு கொஞ்சமா வந்து நான் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்கறேன் அதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கறேன் இது ஜஸ்ட் வந்து இந்த உருண்டைக்கு ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கிறதுக்காக இதோட வந்துட்டு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமா மிளகாய் தூள் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து வெறும் மிளகாய் தூள் மட்டும் தான் சேர்த்துக்கிறேன் அதோட வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் கூட வந்து சாட் மசாலா வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்துட்டு நல்ல அந்த டேஸ்ட்ல ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் வேண்டானா விட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா गरम மசாலா இதோட வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இத வந்து நல்ல பிசஞ்சிடலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டியது இல்ல நமக்கு அந்த உருளைக்கிழங்குல இருக்கிற ஈரப்பதமே போதும் நல்ல வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வந்துடும் இதில நம்ம பிரெட் கிரம் சேர்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலா வேணும்னா மீல் மேக்கர் வந்து மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு நல்லா பொடிச்சிட்டு அத கூட இதில சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ஹெல்தியர் ஆப்ஷனா இருக்கும் சோ இத வந்து இந்த மாதிரி நல்ல சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நான் பெசஞ்சு எடுத்து வெச்சிட்டேன் இப்போ வந்து கையில லைட்டா எண்ணெய் தடவிட்டு இத வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ் உருண்டையா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் இது இப்போ உருட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இதை வந்து நான் இப்போ ஆயில்ல டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறேன் அவ்வளோ வந்து எண்ணெயில டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமா ஆயில் விட்டு ஒரு நான் ஸ்டிக் பேனில் ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் இப்ப வந்து இங்க ஸ்டவ்ல வந்து நான் இங்க எண்ணெய் சூடாக விட்டுருந்தேன் கரெக்டான சூடுல இருக்கு இதுல வந்து நம்ம இந்த உருண்டையை போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுற அளவுக்கு அந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகுற அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து நம்ம கிரேவியில சேர்க்கறதுனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு நேரம் வச்சிருந்தோம்னாலும் இந்த உருண்டை வந்து உடஞ்செல்லாம் கிரேவியோட மிக்ஸ் ஆயிடவே ஆயிடாது இந்த உருளைக்கிழங்கு எப்பவுமே இந்த ஆயில்ல ஃப்ரை ஆகிற மனம் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது அப்படியே இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து போடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே கிரேவிலையும் வரும் ஸோ இன்னுமே கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அவுட்டர் லேயரு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அதே மாதிரி இதில் வேணும்னா பன்னீர் எல்லாம் கூட துருவி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனால் போதும் இப்போ வந்து நான் இதை எடுத்துட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிருக்கிறேன் நமக்கு இப்போ இந்த உருண்டை எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கிரேவி தான் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ்ல ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம இந்த உருண்டை எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா அந்த எண்ணெயே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் விட்டுருக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணினது அதை சேர்த்து இப்போ வதக்க போகிறேன் நல்லா இது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இந்த கிரேவி வந்து தயிரெலாம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் நல்ல க்ரீமியாக அவ்வளோ சூப்பர்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்ன பீஸாக ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இதை வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிளெண்டருக்கு மாற்றிட்டு இதோட வந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பு சேர்க்குறேன் இது வந்து நான் சப்பாத்திக்கு இந்த கிரேவி செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுனால முந்திரி பருப்பு சேர்க்குறேன் இதுவே வந்துட்டு நீங்கள் சாதத்துக்கு இது செய்கிறீங்க அப்படின்னா தேங்காய் வந்து ஒரு கைப்பிடி துருவண தேங்காய் ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதாவது முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க அதோடு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் விட்டு நான் நல்லா இந்த மாதிரி மைய பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்குறேன் இப்போ அதை அரைச்சி வச்சுட்டு இங்கே திருப்பியும் அதே பேனில் மறுபடியும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சீரகம் பொரிய விட்டு ஒரு ரெண்டு தக்காளி அடித்து வச்சுருந்தேன் அரைச்சி வச்ச தக்காளி இதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து அந்த தக்காளியில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இந்த தக்காளியை வதக்கிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர
நம்ம வந்து அந்த உருண்டை செய்யும் போது சீரகத்தூள் மட்டும்தான் சேர்த்தோம் இப்போ இந்த கிரேவியில் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறோம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கெட்டியாக இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கடைசியாக அந்த உருண்டை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து உறிஞ்சோம் அதனால் நமக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு செக் பண்ணி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வெங்காயம் வதங்கும் போதும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கியிருந்தேன் அதே மாதிரி அந்த உருண்டையிலையும் அதுக்கு தேவையான உப்பு இருக்குது நம்ம இந்த கிரேவியில் தயிர் சேர்த்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப தலை தலைன்னு கொதிக்க விடக்கூடாது லைட்டாக வந்து கொதி வந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அதனால் வந்து இப்போ லைட்டாக மிடிலில் கொதி வர ஆரம்பித்ததுமே நான் வந்து இந்த உருண்டையை சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த உருண்டையெல்லாம் சேர்த்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இது வந்து அப்படியே உடனே சாப்பிட்றத விட ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது கிரேவியை லைட்டாக அந்த உருண்டையில் வந்து அந்த கிரேவி எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இது அப்படியே வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் நல்லா வந்துட்டு இந்த இந்த அளவு லிக்விடாக இருக்கிற கிரேவி இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த உருண்டையெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டெல்லாம் ஆகிடாது நல்லா வந்து கையில் பிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சி இப்போ வந்து மேலே கொஞ்சம் மல்லி எல்லாம் தூவி விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் சூப்பர் அம்மியாக நம்மளோட கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இதுவே வந்து ரைஸ்க்கு செய்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிற உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார